Hi, my dear children, welcome back to our class. Well, last class, we have quadratic equations. We have triangles. 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 We have using quadratic formula. Now, we have class factorization method. Then, we have difficult factors in the situation. You can use quadratic formula directly. But, what will be the nature of the equation? There is a relation that is, we know what is our standard form of quadratic equation that is ax square plus bx plus c equal to 0. This is our standard form. This is the nature of roots. That is, real roots, no roots, no condition. Roots are the nature of the roots. First relation is b square minus 4ac greater than 0 1 b may be c you can make clear on allo. greater than 0 1 all, the given equation has two distinct real roots idu sherikkum padikanam ketto two distinct real roots okay ini appo idu base the root kaanam mathram alla variable kayada value kaanan anakke tharaarundu ini b square minus 4ac equal to 0 1 all. the given equation has two equal roots. In the class, we will see that we will see equal roots. And b square minus 4ac less than 0. No real roots. We will see that we will see that. And this b square minus 4ac is called discriminant. Discriminant. Discriminant in the word meaning we will see that we will see that we will see that. Discriminant is capital D you see in the word. So, discriminant, just equation, find the discriminant of this equation. You just find b square minus 4ac. What will be the nature of the roots? We will find b square minus 4ac. Find here. That is the equation. Here, what is a here? a is equal to 4, b is equal to 3, and c is equal to 5. So, discriminant is not the same, just b square minus 4 is the same. The nature of the roots is the same, that is the answer. Now, we will find b square minus 4 is the same. Find the discriminant. Okay, b is 3. 3 square minus 4 into, what is a here? 4 into c is 5. That is 9, 4 into 4 is 16. 16 into 5. How much is 16 into 5? 30 into 5 is 80. So, 9 minus 80 is where is the answer? 9 minus 80 is 3. 70 minus 71. Right? So, this b square minus 4 ac is less than 0. 4 ac less than 0. Negative number. So, the given equation has no real root. Just discriminant is minus 71. That is the nature of root. What is the nature of root? Less than 0. Therefore, the given equation has, you have to write like this. Given equation has no real roots. Okay? Here is the answer. Now, how do you ask the question? Answer to the question. That is very important. Okay? Okay. Now, what is the quadratic formula? The quadratic formula, if the variable, if the quadratic equation is in variable x, x equal to minus b plus or minus. And don't. Square root of b square minus 4ac divided by 2a. This is the formula. Okay? Simple formula. That is the formula. That is the very simple. Minus b. This one is b. What is it? 3. Minus 3. Minus 3. Minus 3. Minus 3. Plus 3. Then, a and c and a. All variables. What is it? What is it? x square is the coefficient. A x is the coefficient. B. C is the constant. That is if you have y and y, you should write y. n and y. That is the variable. That is the variable. That is the variable. That is the variable. This formula is the variable. That is the variable. Sometimes, if you look at this line, this is the full light of the term. If you look at this line, you can do it. You can do it. You can do it. So, simplify it. You can do it. You can do it. You can do it. So, if you look at this formula, b square minus 4 is already meant to be that is discriminant. So, if you look at this square root, you can already learn in the 8th class. You can't learn the word problem. You can't learn the problem. You can't learn the value issue. Anyway, that's what we can do. We can do the square root long division method. We can do the short method. That's what we can do. We can't learn the whole method. Anyway, we can do the questions in this book. Okay. 
ബുക്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ റിയൽ റൂ റിയൽ റൂട്ട്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണേ ഫൈൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇഫ് റിയൽ റൂട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നോ റിയൽ റൂട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് കം ഇതാ കോട്ടാറ്റിക് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈ ഇക്വേഷനിൽ എയും ബിയും സി ഒക്കെ അറിഞ്ഞോടാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എ സി ഈക്വൽ ടു ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ സി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ചെയ്തേ ബി എസ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എസ് ടു ഇൻറ്റു സി എസ് സി എത്ര ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എസ് നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി വൺ ആണ് വരുന്നത് സോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് റൂട്ടില്ല നോ റിയൽ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ യൂസിങ് കോട്ടാറ്റ് ഫോർമുല വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കാണാൻ പോകണം ആദ്യം നമുക്ക് എ ബി സി എഴുതാം എ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബി ഇസ് മൈനസ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ബി ഇയർ ഇസ് മൈനസ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ഇൻറ്റു സി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് യു ഗെറ്റ് സീറോ സോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നാൽ ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ടു ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് കറക്റ്റാണോ നമുക്ക് നോക്കാം നൗ റൈറ്റ് ദ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ വാല്യൂ കൊടുത്തത് മൈനസ് ബി ബി ഇയർ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എന്തായി പോസിറ്റീവ് ആയി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ഉണ്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇസ് എയർ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നോക്കൂ ഈ കേസിൽ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ ഇസ് സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു എ ഇസ് ത്രീ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ടു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ത്രീ സോ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു റൂട്ടല്ല ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നാൽ രണ്ട് റൂട്ട് വന്ന് തന്നെ വരും പ്ലസ് ഇട്ട് ചെയ്താലും മൈനസ് ഇട്ടും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നു സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ആൻസർ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ എല്ലാവരും റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ആർ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ രണ്ട് ഈക്വൽ റൂട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ വാട്ട് ഇസ് എ ഇയർ ഇസ് ടു ആണ് കേട്ടോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ആൻഡ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റ
സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് എത്രയാണ് വന്നത് റൂ ടു റൂട്ട് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അവിടെ സബ്ട്യൂഷൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് റൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എ ഇസ് ടു ഓക്കെ ദർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് സി പോസിറ്റീവ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത് സിറ്റുവേഷൻ ഹാസ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വൽവിന് വരും എന്ത് എഴുതാം ടു റൂട്ട് ത്രീ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഇട്ട് ചെയ്യണം ഒരെണ്ണം മൈനസ് ഇട്ട് ചെയ്യണം സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഒരു റൂട്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ടു കോമൺ എടുക്കുക സോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഈ ടു വൺ ടൈം ടു ടൈം ക്യാൻസൽ ആയി സോ വി ഗെറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദിസ് ഇസ് വൺ റൂട്ട് ഇനി ഓർ അപ്പോൾ അടുത്ത് വേറൊരു എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പ്ലസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് വരും തന്നെയാണ് വരുന്നത് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയറായി ഒരെണ്ണം പ്ലസും ഒരെണ്ണം മൈനസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഫോർ വിച്ച് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ടു ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ബി നോ ഇറ്റ് ഇസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഫോർ ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് വാട്ട് ഇസ് ബി ഇയർ ഇറ്റ് ഇസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു സി ഇസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് കെ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി സോ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എഴുതുമ്പോൾ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബിക്കോസ് ഒരു പ്ലസ് നമ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ആയിക്കൂടെ ഈ നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് സിക്സും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സിക്സും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എഴുതുമ്പോൾ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ എങ്ങനെ എഴുതണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെയും വരാം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ എഴുതും ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൈറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടു ഒന്ന് ഇതല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു റൈസ് ടു സോറി ടു റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൂട്ട് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ കെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ തരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ബോർഡിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേപ്പർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ സ്കൂൾ എക്സാമിന് അവർ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കേടെ വാല്യൂ കാണാനായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ ക്ലൂ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ടു ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ
സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ യുനോ ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ ഏത് നമ്പറിന് സീറോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്താൽ യു ഗെറ്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോക്കൂ കെ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോഡ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആകുമോ അല്ല അപ്പോൾ എ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ എ നെവർ ബി സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കെ സീറോ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് കെ മൈനസ് സിക്സ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി സോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് സിക്സ് എന്താ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ കെ സീറോ എടുത്താൽ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ സീറോ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഈ ഇക്വേഷനിൽ വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമാറ്റിലല്ലാണ്ടാകും സോ വി ഉള്ളി ടേക്ക് ദിസ് ഫാക്ടർ കെ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് സിക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കെയുടെ വാല്യൂ കാണുന്നത് ഇതൊരു ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്തവണ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എനിവേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻത്തിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു നല്ല ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ശരിക്കും ഞാനത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ അത് ആരുടെയാണ് ഒരു മജീഷ്യനുണ്ട് ഗോപിനാഥ് മുതുകാടൻ എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് കേട്ടോ ഞാൻ മുതുകാടൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്തോ ആണ് ആ സ്ഥലത്തിലാണ് ആ പുള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിങ്ങളുടെ സി ബി എസ് സി ക്ലാസ്സിലെ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിനൊരു ക്ലാസ് സുധർമാസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് ക്ലാസ്സാണ് മാത്രമല്ല ആ ടീച്ചർ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് സയൻസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരുമോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരുമോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ സയൻസ് ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് നോളജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക് പേപ്പറിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്പോൾ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അവിടെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ് അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമായിരുന്നു എനിവേ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ കോ ഇന്ന് എന്താ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പഠിച്ചത് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കോഡ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണ് ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പോലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എക്സ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി സം ടൈംസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം അതേതാ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ വെയർ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇസ് കോൾഡ് ദ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള യൂസ് എന്താണ് വി ക്യാൻ സേവ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നാൽ ടു ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ വന്നാലോ നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വന്നാൽ ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് two distinct real roots idana lo nammal innathe class padichu pinne adu polulla condition thannittu idu polulla k ede value kanuna questions adu chelappo idu ide polulla questions oru mark ne mcq ne choikkar chelappo ella mikka polum undagaarundu so this